Boum. Alors, me revoilà assez vite. Hello les SP Ben alors, <rire> ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein Je suis sûr que vous m'aviez oublié. Mais moi, je vous ai pas oublié. Bon alors, je sais ce que vous allez dire. Euh, monsieur, c'est quoi cette barbe On dirait le croisement d'un ours et d'une personne très très classe, ce qui donne au final à peu près un truc comme un marolet. Bon, et eh ben oui, ben, que vous voulez, je suis confiné comme vous, et donc euh, je n'ai pas forcément de quoi la tailler. Pareil pour les cheveux, je crois que j'ai jamais eu aussi long. Donc petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du coronavirus, mais aussi vous donner un peu le planning et le programme des semaines à venir. Euh, donc du coup, si on veut parler du coronavirus, il faut qu'on parle des virus, qui sont des tout, 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 tout petits êtres vivants, encore que certains biologistes ne sont même pas d'accord pour les classer dans les êtres vivants. Euh, ils font en général 0,1 micromètre, et donc l'exemple que vous avez déjà vu, c'était celui du sida, ou plus précisément le sida c'est le nom de la maladie, le nom du virus c'est le VIH, et donc euh, bah, je vais vous réexpliquer un petit peu qu'est-ce qu'il fait dans une cellule. Et après, on va pouvoir comprendre un petit peu ce que fait le euh, SARS-CoV-2. Du coup, c'est le nom du, du virus. Et la maladie qui fait qu'on est actuellement confiné, elle s'appelle COVID-19. Alors, c'est pas la classe, ça Bah, et pris pour qui Vous avez cru que j'allais vous expliquer sans schéma Non, mais... Bon alors, pour le VIH. Imaginons que je schématise un lymphocyte T4 avec sa petite membrane, son petit noyau, tout va bien. Il a à sa surface des récepteurs CD4. Et d'ailleurs de là qui tire son nom. Hop. Et il y a aussi des récepteurs qui s'appellent CCR5. Et bien, le VIH, à cause d'une protéine qui s'appelle GP120, il est capable, grâce à GP120, de s'accrocher à un lymphocyte T4 et de rentrer dans la cellule. Une fois qu'il est là, il va en fait sortir son matériel génétique, qui est fait d'ARN aussi. En fait, j'ai menti dans le contrôle pour simplifier un petit peu. Mais il a de l'ARN qui va être transformé en ADN et qui va aller dans notre génome. Du coup, le LTCD4, ni vu ni connu, qu'est-ce qu'il fait ben, Il exprime les gènes viraux, il fabrique énormément de protéines virales. Pop, 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 pop. Donc, il y a des ARN qui sont fabriqués, euh, des protéines qui sont fabriquées. Au final, ça reforme plein de virus. Ils ressortent de la cellule en la tuant. Le coronavirus, ou plutôt, à être précis, le SARS-CoV-2, il infecte les cellules humaines exactement de la même façon. Sauf que, il ne rentre pas par CD4. Lui, il est capable d'infecter nos cellules en se fixant à une protéine qui s'appelle ACE2. Alors souvent, à la télé, ils disent ACE2, mais en fait, il faudrait le prononcer à l'anglaise, ACE2. Donc ACE2, c'est une enzyme qui est présente dans énormément de nos cellules. Euh, cellules du rein, cellules des vaisseaux sanguins, cellules du cœur, cellules du tube digestif et cellules pulmonaires. En fait, à quoi est-ce qu'elle sert ACE2 En gros, elle coupe des trucs qui font que ça vasodilate. Et ça permet de baisser la pression artérielle. Vous savez le truc qu'on fait chez le médecin avec le bras Bon, eh bien c'est extrêmement régulé et ACE2, elle permet de faire baisser la pression en vasodilatant. Il s'avère, malheureusement, que le coronavirus, alors je vais faire un petit peu différent du VIH, c'est pas grave, hop, on va le faire comme ça. Le coronavirus, il a à sa surface une protéine qui s'appelle spike ou spicule, euh, qui est capable de se lier à ACE2. Et c'est pour ça qu'il est capable d'infecter l'homme et de rentrer dans nos cellules. Une fois qu'il a fait ça, hop, il y a une vésicule qui se forme avec le virus dedans. Et il a aussi son matériel génétique. Sauf que là, il y a une différence majeure avec le VIH. C'est que le matériel génétique du SARS-CoV-2, il ne rentre pas dans le noyau. L'ARN, il est directement traduit par nos ribosomes. Donc hop, en vérité, il est très très long, cet ARN, il fait 30 000 nucléotides de long. Et donc, bah, nos ribosomes euh, n'y voient que du feu. Hop, ils le traduisent comme si c'était un ARN euh, qui a été de la cellule, qui avait été transcrit dans le noyau. 
Et donc, ils vont fabriquer avec ça une immense protéine dont, en fait, certains morceaux sont capables de recouper les autres. Hop, hop, hop. Et donc, ça va faire plein, plein, plein de protéines virales qui vont notamment répliquer l'ARN. Et euh, à la fin, on va avoir plein de virus qui se reforment. Alors, petite précision par rapport au cours. En fait, je ne vous l'ai pas dit. Mais à chaque fois qu'une protéine, elle doit aller sur la membrane ou elle doit sortir des cellules, donc par exemple, bah, ACE2, euh, la lactase, ou euh, par exemple, bah, l'interleukine 2, qui est faite par les lymphocytes T4, les ribosomes s'accrochent à tout un réseau de membranes, le réticulum endoplasmique granulaire, l'appareil de Golgi. Donc là, les virus du coronavirus vont se refaire à l'intérieur de ça, et du coup, on va avoir à la fin des vésicules remplies de virus qui vont sortir là des cellules, et euh, bah, ça va la tuer. Alors, quand c'est le VIH eh bien, comme il s'attaque au lymphocyte T4, bah forcément, ça, ça désorganise complètement le système immunitaire. Et donc, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de lymphocyte T4, on ne peut plus avoir de plasmocyte à partir de lymphocyte B, on ne peut plus avoir de lymphocyte T cytotoxique à partir de lymphocyte T8, et la personne décède, en fait, de maladies opportunistes, comme je vous expliquais dans le corrigé. Euh, là, le... c'est un petit peu différent. Ce qui se passe, c'est que bah, les cellules pulmonaires, par exemple, si elles meurent, ça fait que les alvéoles ne fonctionnent plus bien dans les poumons, et la personne elle va se retrouver en insuffisance respiratoire. On parle aussi d'emphysème ou de détresse respiratoire. Comme les récepteurs ACE2 se trouvent aussi sur les cellules tubes digestifs, eh ben, ça fait des diarrhées. Alors vous allez me dire, les histoires de « ouais, il euh, y en a qui perdent le goût, il y en a qui perdent l'odorat, comment ça se fait ?» eh ben, On ne sait pas trop. Pour l'instant, voilà, c'est une nouvelle maladie, euh, on découvre plein de trucs. Toutefois, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à l'hôpital, euh, non pas tellement à cause du virus, mais à cause de la réaction qu'ils ont fait contre le virus. Vous avez dû entendre parler d'orage cytokinique ou de tempête de cytokine. C'est en fait une réaction inflammatoire qui ne s'arrête pas. La réaction inflammatoire qu'on a étudiée en classe, en vérité on n'est pas allé très très loin, on n'a pas expliqué comment est-ce qu'elle s'arrêtait. Euh, parce que oui, il y a bien un moment où il faut que ça s'arrête. Toutes ces histoires de rougeur, de vasodilatation, de cellules qui font des cytokines de partout, euh, de phagocytose, etc. etc. Et bien là, ça s'emballe chez certaines personnes, très rares heureusement, et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, du coup, c'est surtout ça qui va détruire les poumons, euh, qui va faire, et qui va faire que quand euh, les personnes passent des scanners, eh bien, on voit des poumons euh, qu'on a l'impression qu'ils sont vides ou qu'ils sont très atteints. Donc il y a un effet direct du virus, mais il y a aussi un effet indirect par une réaction inflammatoire trop forte dans les poumons. Alors pourquoi est-ce que ça touche plus les personnes âgées que les jeunes bah, On ne sait pas. Et c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passait pour la grippe espagnole, qui a tué à peu près 50 millions de personnes. Elle aussi, elle provoquait des orages de cytokines chez les gens. C'est surtout ça qui tuait plus que le virus. Malheureusement, euh, ça le faisait surtout sur les jeunes, et là, on ne comprend pas trop. Alors pareil, il y a un truc étrange, c'est que les fumeurs sont moins touchés par la maladie euh, que les personnes qui ne fument pas. Eh bien, on, on pense que c'est parce qu'ils ont moins d'ACE2 à cause de la cigarette, qui du coup, là, j'ai envie de dire grâce à la cigarette. Et on pense aussi que la nicotine qu'il y a dans les cigarettes protège. Voilà, ce n'est pas une raison pour commencer à fumer, ok Aussi, vous allez me dire, bah monsieur, si jamais l'inflammation est trop grande et que ça, les gens détruisent leurs poumons, pourquoi est-ce qu'on leur donne pas de l'ibuprofène Pourquoi est-ce qu'on nous a dit à la télé qu'il fallait pas en prendre Eh bien en fait, un des effets secondaires de l'ibuprofène, c'est d'augmenter le nombre d'ACE2 à la surface des cellules. Alors pourquoi euh, J'ai un petit peu cherché, j'ai pas trop trop trouvé. Juste, ce qui se passe, c'est que dans les prostaglandines, bon bah il y a celles qui font la fièvre, et c'est elles qu'on veut arrêter, en inhibant l'enzyme COX avec l'ibuprofène. Mais les autres prostaglandines, eh ben, elles jouent un rôle dans la vasodilatation. Donc peut-être que, comme il y a un système qui se met en place, qui dit « Tiens, c'est bizarre, il euh, n'y a plus de vasodilatation, on va faire plus de ACE2 pour vasodilater. » Et malheureusement, bah, si j'augmente le nombre d'ACE2 à la surface des cellules, eh, le virus peut rentrer plus facilement. Alors, quelle est la solution Est-ce qu'il y a face à ce virus, du coup, pour arrêter l'épidémie euh, eh bien, on peut attendre ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Ça avait fait un petit peu débat à un moment à la télé. Euh, en fait, comme le coronavirus se transmet à 2-3 personnes en général, il faut que 70% des gens l'aient pour que l'épidémie s'arrête. Si jamais c'était plus, bah, il faudrait plus de personnes. C'est le cas de la rougeole qui se transmet à peu près à 12-15 personnes. Donc là, pour que l'immunité de groupe arrive, il faut vraiment que quasiment tout le monde l'ait eu. Et c'est un petit peu moins quand la maladie est moins infectieuse. Le truc, c'est que bah, ça va prendre très longtemps. Là, on pense que seulement 5% des gens l'ont eu. Alors, vous allez me dire, monsieur, les vaccins. Euh, bah oui, bah, le vaccin, en fait, il faut le fabriquer. Et euh, ça, c'est un petit problème, parce que déjà, il faut euh, arriver à trouver une bonne stratégie vaccinale. Ensuite, il faut le tester sur les souris. Après, il faut le tester sur les humains. Et après, il faut le fabriquer pour des milliards de personnes. 
très sincèrement, s'il y a un vaccin cet automne, c'est un miracle, ok Il est extrêmement probable que le vaccin, il arrive plutôt euh, l'année prochaine, ok Donc en attendant, bah, euh, il va falloir mettre des masques, etc., etc., on aura toutes ces directives bientôt. Alors, différentes stratégies vaccinales existent, hein, et les chercheurs ne sont pas du tout en train de dire que ça ne va pas marcher, contrairement au VIH, où là, il y a différents aspects de, sa, de son fonctionnement qui font que c'est très compliqué de faire un, un vaccin contre lui. Là, le coronavirus, voilà, c'est très probable que le chercheur y arrive, mais ça va juste prendre du temps. D'ailleurs, à l'Institut Pasteur en France, pour gagner du temps, ils ont essayé de bricoler, ils essayent de bricoler un virus contre la varicelle. Le fait est que, rassurez-vous, un jour ou l'autre, ce virus, on pourra lui dire... Non, là je coupe, là je coupe. Alors sinon, il y a d'autres stratégies médicamenteuses qui consistent à utiliser des antiviraux classiques qu'il y a pour la grippe ou qu'il y a pour le VIH. Euh, vous avez dû entendre parler du ritonavir, du remdesivir, etc., etc. En fait, soit ils empêchent les protéines de se couper à ce moment-là, soit ils empêchent les protéines qui recopient l'ARN de le recopier. Et donc du coup, il ne peut plus y avoir d'ARN dans les, dans les virus et euh, il ne se reproduit pas. Bon, ça ne marche pas super apparemment, euh, on verra bien, ils en trouveront peut-être d'autres. Et forcément, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que la chloroquine À quoi est-ce qu'elle sert cette molécule Eh bien, en fait, c'est un médicament qu'on utilise pour le paludisme, où le parasite est aussi intracellulaire. C'est pas un virus. C'est d'ailleurs pas une bactérie, c'est pas non plus un champignon, c'est un truc un petit peu spécial. Et donc, du coup, bah, ça marche parce que, en fait, ça acidifie, t'empêche d'acidifier, pardon, les petites vésicules qui sont là. Normalement, ces vésicules-là, pour que les parasites intracellulaires, comme le virus, puissent rentrer, il faut que leur pH soit bas il soit acide, ok euh, Et bien la chloroquine, elle empêche ça. Et du coup, le virus, il ne peut pas rentrer. On pense aussi qu'il empêche la sortie et qu'il empêche même la liaison. Mais c'est surtout au niveau du pH des vésicules que ça fonctionne. La polémique à propos de la chloroquine, c'est entre des scientifiques prudents qui voulaient qu'on teste bien avant si ça avait un effet, parce que ça ne sert à rien de la produire et de la donner euh, si ça fait plus de mal que de bien, parce que ça reste un médicament où la dose mortelle, elle est très proche de la dose médicamenteuse. Donc voilà, il fallait, fallait pas prendre trop de risques. Mais ces gens-là, on les soupçonne d'avoir des liens un peu étroits avec des laboratoires qui vendent des médicaments. Donc pas ouf. Et les autres, c'était des scientifiques tout aussi compétents, genre bah, le professeur Raoult de Marseille, mais qui étaient pressés, qui ne voulaient pas qu'on prenne le temps de trop tester bien, qui disaient l'épidémie est là, il faut agir vite. Et en fait, ces gens-là, ce qu'on leur reprochait, c'était plus d'avoir le melon. Alors ça tombe bien qu'il y ait eu cette polémique à la télé, parce qu'on euh, va parler dans pas longtemps d'épidémiologie. Alors là, c'est plus pour discriminer ce qui vient de l'environnement et ce qui vient de la génétique dans une maladie. Mais en fait, on va voir un petit peu comment la science se fait et comment on étudie des grandes épidémies euh, mondiales. Et donc, c'est cool. Pareil, les tests PCR pour savoir si on a le virus. Eh bien, on va étudier un petit peu tout ça. Euh, on aurait même dû en faire une de PCR. Évidemment, pas sur le virus, sur autre chose. Malheureusement, je pense qu'avec le confinement, on n'aura pas la machine. C'est pas grave. Vous en ferez l'an prochain. Alors, il y a une autre polémique à propos du virus, c'est est-ce qu'il a été fabriqué au laboratoire P4 là, de Wuhan, euh, ou est-ce que c'est une transmission qui est naturelle Alors, a priori, y a, ça n'a pas été bricolé en labo, ça on peut le savoir. En fait, en séquençant le génome du virus, c'est aussi une technique qu'on va voir à la fin de l'année, normalement, si on a le temps, eh bien, on le verrait s'il était bricolé, ça laisse des traces, en fait, un bricolage, forcément. En outre, euh, on, là, on a pu tester qu'il ressemblait vraiment beaucoup avec les coronavirus qu'on connaissait déjà, ceux qui avaient causé le SRAS et le MERS, et aussi les coronavirus qui font des toutes petites maladies dont on guérit classiquement. Donc si ça a été bricolé, on le saura. En plus, même si ça a été bricolé, ça peut très bien être un accident. Ça, c'est déjà arrivé. Notamment en France, il y avait une chercheuse française qui avait attrapé la vache folle en travaillant dessus à l'INRA il y a quelques années. Donc voilà. Le plus probable, ça reste le classique passage animal-humain, comme c'était le cas pour la variole il y a des siècles avec les vaches, comme pour Ebola, comme pour le VIH, bref. C'est un grand classique. Et alors attention, parce que quand on entend parler de ça à la télé, c'est hyper mal dit. On a virus, il y en a plein les animaux, sauf que là, il y en a un qui est sorti, qui est a muté, c'est-à-dire qui s'est transformé pour pouvoir contaminer les hommes. Alors c'est comme pour les résistances aux antibiotiques. En vérité, les virus qui ont pu passer de la chauve-souris ou du pangolin, on n'est pas encore trop sûr, à l'homme, ils étaient déjà adaptés. Ils n'ont pas du tout fait exprès. C'est juste que, en vérité, les contacts ne s'étaient jamais réalisés. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu contact bah Déjà parce qu'il y a de la chasse, du braconnage, il y a des déforestations qui font qu'on entre plus en contact avec des animaux sauvages. 
Donc, euh, bah, du coup, ça augmente le pourcentage de transmission. Mais voilà, les chauves-souris ou même les animaux sont remplis de bactéries ou de virus qui peuvent nous infecter. C'est juste que le contact n'a jamais eu lieu. Et là, c'est probablement ce qui s'est passé. Et ça permet de faire le lien avec la partie écologie qu'on était en train de bosser avant qu'on soit confiné. Sur les exposés et tout. Parce que les services écosystémiques que nous rendent les écosystèmes, bah, c'est notamment euh, de faire que les maladies n'arrivent pas jusque l'homme. Il me semble qu'il y a certains, hein, il y a un sujet là-dessus. Donc j'espère que les, ceux qui l'ont, vous en parlerez bien. Sauf que, en fait, ces exposés, je ne sais pas si on va pouvoir les passer à l'oral. En tout cas, c'est évident que je vais évaluer vos diaporamas que vous m'avez pour la plupart rendus et qui sont plutôt bien. Euh, donc je vous en reparlerai en temps voulu. Et de toute façon, les jeunes, globalement, pendant cette période qu'on vit là, cool, tranquille, on se détend. Okay la plupart d'entre vous, on voit que vous faites parfaitement l'effort, vous faites au mieux dans la situation où on est, c'est pas toujours évident, vous avez parfois beaucoup de frères et sœurs, il n'est pas toujours facile d'accéder à un ordinateur, faites de votre mieux. Okay on est en train de vivre un truc historique, vraiment, même pour les adultes comme nous, parfois c'est pas facile à vivre, euh, de ne plus voir ses amis, de ne plus faire de sport, etc. etc. Est-ce que vous croyez que moi, là, là j'ai la place de faire mes acrobaties et tout et tout Eh ben non Donc bref, je fais du gras, comme tout le monde, et paniquez pas, si vous me rendez les trucs un peu en retard, c'est pas grave, ok Pire, de toute façon, pensez aux Marolais, qui eux sont carrément confinés dans les champs, bah, toute leur ville elle est confinée. Alors ça n'a pas empêché le virus d'y aller, ça montre bien qu'il était motivé, hein, parce que personne ne veut y aller à Marol normalement, et lui il y allait. Par contre, même si, comme je vous disais, on sait qu'il y a des élèves qui jouent le jeu, et il y en a d'autres, on vous voit là, ceux qui ont gagné 50 niveaux sur Fortnite en 3 semaines là, vous allez finir comme lui, vous allez passer sur internet. Voilà, mais c'était sûr en fait C'était sûr Ceux qui ont passé leur journée à streamer sur Twitch, euh, réveillez-vous parce qu'on va pas tarder à rentrer. Et d'ailleurs, bah, on va commencer la dernière partie de génétique. Tout doucement, ok Donc pour la semaine prochaine, je vais vous donner deux trois petits trucs à faire. Le premier, c'est que je veux que vous revoyez les chapitres 1 et 2. Ok Ce sont ceux qui concernent l'expression des gènes, les enzymes, et tout ce qui était la division des cellules, la mitose, la méiose, les mutations. On reprend le cours, on essaye de reprendre les séances, pour ceux qui ont laissé le livre au lycée. Je vous ai mis un lien vers le, votre livre, il est en fait en libre accès. Aussi, vous avez dû recevoir l'invitation, vous avez bricolé des QCM sur ces deux chapitres que je vous invite à faire. Comme d'hab, en fait, il y a la réponse euh, que vous pouvez voir tout seul comme des grands. Si vous, et ne pas hésiter à me poser des questions si jamais vous avez besoin. La semaine prochaine, il y aura un travail un petit peu plus gros, un petit peu plus conséquent, qui va donc concerner la génétique. Donc je veux vraiment que vous revoyez le chapitre cette semaine. Même si évidemment, bah, pareil, je serai à disposition pour vous aider. On va venir sur un petit bonus pour ceux qui sont très 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 à l'aise déjà avec l'expression des gènes et tout. Parce que euh, les virus, ils ont des particularités hyper intéressantes en termes d'expression des gènes. Je vous raconte ça. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce petit coronavirus là, niveau génétique euh, Et bien un truc très intéressant. Souvent, dans le génome des virus, il y a des trucs assez originaux. Et là, en réalité, son immense ARN de 30 nucléotides... Il y a un moment où il y a une séquence un petit peu particulière. Euh, il y a U, 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 A, 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 C. Euh, et ça, ça a une propriété, c'est que ça fait sauter le ribosome d'un nucléotide. Et donc, au lieu de lire les nucléotides 3 par 3 comme ça, etc., etc., et eh bien là, il va les lire, par exemple, comme ça. Alors, euh, je ne sais pas si c'est exactement, exactement comme ça, mais l'idée, c'est qu'il y a un nucléotide qui saute. Et euh, le truc, c'est que s'il y a un code, on stop plus loin, mettons UAA, et eh bien du coup, normalement, la traduction aurait dû s'arrêter ici, mais là, elle va continuer. Et c'est en fait un code, on stop plus loin qui va arrêter la traduction. Et donc, quand l'ARN du coronavirus est en nous, le ribosome, de temps en temps, il s'arrête là. Et s'il si n'a pas sauté ici, il va s'arrêter ici et faire en fait une protéine plus longue. Ok donc, quand Lou m'avait demandé si, euh, au lieu de rajouter un codon stop, ce qui arrive souvent dans le cas des mutations, et on appelle ça des mutations non-sens, euh, on enlève un codon stop, et bien le ribosome continue. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que, 
le ribosome va continuer non pas parce qu'il y a une mutation dans le codon stop, mais parce qu'il y a un décalage du cadre de lecture qui fait que ce codon-là n'est plus stop, on n'est même plus un codon en fait. Comment est-ce qu'ils l'ont notifié sur le génome, sur la cartographie génétique du virus Ils ont fait ce petit chevauchement que vous voyez là. Voilà, ça, ça signifie que bah, parfois le ribosome s'arrête là, et bah, parfois non, il continue, selon qu'il a sauté ou pas un nucléotide à cet endroit-là. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle des pseudo-nœuds dans la structure de l'ARN du virus qui fait que ça favoriserait ce genre de choses. Alors, petite remarque aussi, tant qu'on y est, sur euh, le VIH. Donc, si je refais mon petit lymphocyte T4, très rapidement, je vous ai dit que ça rentrait par CD4 dans le lymphocyte et par CCR5. Eh bien, en fait, les gens qui ont une mutation de CCR5 euh, eh bien, résistent au sida. Et ça, c'est une mutation qu'on a observée chez des prostituées nigérianes qui ne chopaient pas le sida. Tout simplement parce que le VIH n'arrivait pas à rentrer dans les cellules. Juste CD4, c'est pas suffisant. Euh, et donc là, ben, le VIH, là, cette saleté, eh ben, c'est lui qui... Vous y attendiez pas à celle-là, hein. je suis sûr que vous y attendiez pas. Euh, plus sérieusement, sinon, le... vous avez dû entendre parler des bébés OGM qui étaient nés en Chine. Un chercheur chinois qui avait manipulé des embryons avec une technique de pointe qu'on va aussi étudier dans pas longtemps d'ailleurs. Bah, comme la technique de séquençage des gènes qui permettent de faire la carte que j'ai montrée tout à l'heure, euh, et bien en fait, ce qu'il a fait euh, aux deux petits embryons, c'est ça, il leur a enlevé ses CR5, alors il ne s'est même pas embêté euh, à le faire muter ou quoi, il a retiré le gène, et donc les deux jumelles euh, sont nées sans ce gène, et donc euh, a priori ne pourront pas choper le VIH, euh, sauf qu'en fait, il y a eu des petits, <rire> petits problèmes, et il semble qu'il y en a une sur laquelle ça n'a pas marché, et que ça ait fait des mutations en trop ailleurs dans le génome, donc c'est pas cool, et je pense que c'est pour ça que le mec va passer le reste de ses jours en prison. <rire> voilà. Allez, plus sérieusement, euh, chers élèves, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine, pas en vidéo parce que c'est super long à faire en fait, euh, pour bah, voilà, un travail de génétique euh, voilà, pas costaud mais pas mal. Donc euh, voilà, comme on, on commence à se chauffer, on va pas tarder à se revoir. Sur ce, je vous souhaite la meilleure fin de confinement possible. Salut les moches